Herkese selamlar. Yeni video ile beraberiz. Arkamda logosunu gördüğünüz koltuğumu sürekli soruyorsunuz. Ben de oyuncu koltuğumu incelemek için bu videoyu size hazırladım. Gelin videoya geçelim. Kutu içeriğinden başlamak isterim. Kutu içeriğinde 3 tane aslında ana bölge halinde geliyor. Bunların bir tanesi sırt bölgesi, bir tanesi oturma bölgemiz ki oturma bölgemizde hem yatırma kolu hem de kolçaklar monteli bir halde geliyor. Onun dışında bir de ayak bölümü var malumunuz. Ayaklarının üzerine amortisör bölümünü taktıktan sonra gövdeyi de yine sırtın koltuk bölümüne vidalanması ile birlikte yaklaşık bir 10 dakika içerisinde 3-4 parçayı birbirine takarak kolaylıkla monte ediyorsunuz. Zaten kullanım kılavuzundan da bunu izleyerek kendiniz tek başınıza bir kişi olarak bile yapmanız mümkün. Bendeki düz siyah rengi çok şık bir tasarım var. Üzerinde siyah beyaz bir MSI logosu ve arkasında Mag serisinin kısa bir imzası, küçük bir imzası var. Yan tarafları çok güzel derille eş bir süete sahip. Güzel bir tasarım yapılmış. Yan taraflarda bu gördüğünüz sizgiler. Süet. Oturma pozisyonunda tabi klasik olarak sol tarafından bir indirme kaldırma kolu var. Yükseklikleri zaten birazdan sizle paylaşıyor olacağım. Her yüksekte hitap ettiğini söyleyebiliriz tabi ki. Kolları iki boyutlu olarak hem yukarı aşağı hem de ileri geri olarak oynamakta. Bu da size yine eksiklik sağlıyor. Geriye doğru yatma oldukça esnek tam üstesen derece değil belki ama zaten yeterli bir yatma mesafesi de var. Yastıklara gelelim. Yastıklarda boyun yastığı kolaylıkla ayarlanabiliyor kafanıza ve boynunuza göre. Yine bel yastığı da yukarı aşağı asansörlü sistemle istediğiniz gibi rahatlıkla sırtınıza yerleştirilebilir. Biraz da Mac CH30X modelindeki koltuğumuzun teknik özelliklerine bakalım. 165 ve 185 cm boyundaki kişilere öneriliyor. Yine aynı şekilde 150 kg'a kadar da taşıma kapasitesi öneriliyor. Oyuncu koltukları tarafında şöyle düşünebiliriz. Küçük, orta ve büyük boy şeklinde aslında kabaca bazı kriterleri giriyorlar. Bu koltuğun daha ortaya hitap ettiğini söylemek lazım. Yani gerçekten 2 metre civarında boya sahip olanlar veya 200 kiloya yakın olanlar için biraz küçük kalacaktır bu koltuk. O yüzden daha farklı modellere bakmaları gerekir ama genelde orta kesime hitap eden çoğu kişiye uygun bir koltuk olarak karşımıza çıkıyor. 165 derece yatma açısı var. Bunu göstermiştim zaten videoda. Biraz dinlenmek, biraz böyle arkaya doğru yatmak istediğinizde rahat bir şekilde arkaya doğru yeterli bir açısı var. Bunu söyleyebilirim. Önemli kısımsa çelik yapısı. Koltukta gerçekten bir premium hissiyatı var arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde gıcırdama, sağa yatma, sola yatma, sallanma hiçbiri olmuyor. Yani yaklaşık 1,5-2 aydır kullanıyorum koltuğu ve günde 10 saat geçiriyorum yaklaşık üzerinde. Hiçbir şekilde ya bu koltuk biraz dayalıksız, çok çabuk bozulur, gıcırdar diye hissiyata bile kapılmadım. Yani gerçekten çok büyük koltuk markaları kadar iyi bir kaliteye sahip. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. O yüzden bir premium hissiyatı, çok uzun süre kullanacağınız bir koltuk aldığınızı hissediyorsunuz bu koltuğa oturduğunuzda. Kendi çektiğim resimlerle beraber de artık yavaş yavaş değerlendirmemi kapatmak istiyorum. Bu çektiğim resimde oturduğum bölümü yakından bir size göstermek istedim. Ee, arkadaşlar genel olarak oyuncu koltuklarında e, dikiş kalitesi size koltuğun ne kadar kaliteli olduğunu gösterebiliyor. Burada da oturma bölümünde gördüğünüz gibi ince bir işçilik var. Ee, deri koltuk demiştim zaten. Deri koltuk olduğu için özellikle çökme vesaire yapmıyor oturduğunuz bölüm. E biraz tabi yazın sıcakları konusunda sizi tedirgin edecektir ama derinin kalitesine göre de deri daha rahat hava alabiliyor ve oturduğunuz yer biraz daha az terliyor. Bunun da avantajını yine bu koltukta görebiliyorsunuz. Genel olarak premium bir koltuk. Net bir şekilde size bunu aldıktan sonra uzun yıllar boyunca kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Zaten incelemesini de yaparsanız mutlaka internetten size linkini tanıtım bölümüne aşağıda açıklamaya bırakıyor olacağım. Oradan kendiniz de bir kontrol edersiniz. Ya ben yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Gerçekten hani bu koltuk kırılmadığı sürece hiçbir şekilde benim yeniden bir koltuk almaya ihtiyacım olmayacak. Ve koltuğumda çok fazla yıpranmadan açıkçası uzun yıllar benimle kalmasını bekliyorum. Gerçekten bundan önce birçok oyuncu koltuğu kullandım. Bunlar içerisindeki en katillerden bir tanesi olarak benimle beraber uzun yıllar kalacağını düşünüyorum. Koltukla ilgili incelemem bu kadar. Detayları mutlaka bir kontrol edin, inceleyin internetten ve eğer bütçenize de uygunsa mutlaka bu güzel Mac CH-130X koltuğunda Odanıza katmayı unutmayın. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.